在广西的通灵大峡谷待了两天，接下来就准备去附近的鹅泉。鹅泉离通灵大峡谷大概有五十公里左右。先是搭车到了静溪，然后打车到了鹅泉，不到十公里。这里就是美丽乡村鹅泉村。村子不大，在这里找了一间民宿住下来。这间观景的民宿只有一百元钱，阳台上的风景实在是太美了。讲真的，这个风景有点惊艳到我了，立刻决定住两天。这里的民宿类似于农家乐，既可以住宿，也可以吃饭。门前都有很多船，休息了一会儿，就准备到村子里转一转。多美丽的湖水和倒影！村子里有一个新桥和一个老桥，这是通公路的新桥。右侧的是村子的老桥，是一座十五孔桥。嗯、绿油油的庄稼实在是太美了。真的是青山碧水。前面的小路上有几头水牛，这个老人和水牛真的像是从画中走出来的一样。哎呦，哎呦，大象似的。刚洗完澡的水牛自己爬上了岸。眼看着老人和两头水牛从老桥上走过，可惜没有赶到最佳的位置，拍下这美丽的画面。现在即将夕阳西下，河滩上有几只鸭子，多么宁静优美的田园风光啊！这就是村里的老桥——十五孔桥。真的是太美的一个小村庄了。逛了一会儿，天就黑下来了。一个人在农家乐吃了晚饭，便宜又好吃。门外的夜景灯光。早晨睡了个懒觉，拉开窗帘看看外面的景色。这房间简直太完美了，一百块钱一晚。清晨准备去鹅泉风景区看一看
，这里早晨七点半以前是没有人收门票的。一起到景区里看看，看看里面和外面有什么不同。当地人在这么漂亮的湖中洗衣服，真的太可惜了。这个鹅泉风景区的门票是四十五元，基本上住在村庄的人都不买票，因为早晚都没人管。当然，如果你白天到这里旅游，肯定要买票进入了。这个地方之所以叫鹅泉，是因为有个传说：一个老奶奶捡了两只小鹅，一块养大。其实这两只小鹅是仙女下凡，仙女离开的时候。在老奶奶的房前留下了一汪泉水，从此这里不再干旱。清晨的鹅泉，宁静美丽，又没有人。看看，多美的地方，不亚于桂林。我之前也拍过离这不远的明式庭园，感觉两个地方有相似的地方。但更喜欢这里。走过小桥，前面有座观景的小山，上去看一看。这座山不高，有两级观景平台。现在到达了观景平台，看一看整个小村庄，真的是个世外桃源。夏天这里还不热，这里面还有个千亩。
喜欢这个世外桃源鹅泉吗？